la Polynésie, c'était toujours un rêve pour moi de, de naviguer, de rester, de connaître la, l'endroit. Bon, la mer, tout ce qu'il y a ici euh, autour de la pêche, le surf, tu vois l'homme d'ici, il est heureux de savoir pêcher son poisson et ramener ça à sa famille. Il est heureux de savoir couper ce poisson de façon traiter ce poisson pour présenter à sa famille, à ses amis. Ils ont ça aussi, une vraie connexion avec la terre, avec les plantes, avec tout ça, mais ils ont un, un lien avec la mer. C'est, pour moi, ça, ça me fascine. Alors la première fois que j'ai mis le pied dans, ben, dans le lagon de Tahiti, c'était quand j'étais tout petit. Et donc, euh, non, on venait là avec, euh, avec mes parents en bateau. Le fait d'aller dans l'eau, pour moi, c'était quelque chose qui... Mais qui me rassurait un peu parce que voilà, moi j'étais tout le temps dans, dans l'eau. Après l'école avec mes copains, on allait dans l'eau surfer, on allait dans l'eau pêcher. Quand j'étais dans l'eau avant de savoir marcher, je devais avoir 4-5 ans. C'était euh, sur un bodyboard à l'embouchure de Papara. Ensuite, euh, vers 5-6 ans, mon père il, il m'a mis une planche de surf. Et c'est comme ça que j'ai commencé le surf. Euh, quand j'ai commencé euh, à apprendre à surfer, ben, à 5 ans, ben, mon père m'a emmené tous les jours. De... Quand il y a eu des vagues au bord, ben, ils m'ont mis ça fait en bouillie d'abord, après en planche. Il y avait des cousins ben, de Théaroup ou même qui, qui étaient euh, déjà à l'aise au spot, qui faisaient du bodyboard et euh, c'est un peu eux qui m'ont poussé euh, à aller surfer le récif, quoi, le spot. En fait, euh, Théaroup, oui, comme surfer, je connais c'est la vague, mais moi, je n'ai pas grandi à surfer, donc je n'ai pas, pas un bon niveau de, de surf. Et les vagues corail comme ça, avec cette puissance et tout ça, c'est la première fois que j'ai vu dans ma vie, c'était ici dans, dans la Polynésie. J'ai surfé à Terupo pour ma première fois à l'âge de 8 ans. Voilà, j'avais toujours cette vision de Terupo, grosse vague, effrayante. Mais voilà, j'ai appris à la surfer, j'ai aussi appris à rencontrer à tous les locaux qui sont là-bas, notamment Remana qui m'a mis un peu sous mon aile et donc euh, qui m'a beaucoup aidé à, bah, à surmonter ma peur parce que j'étais petit, j'avais peur de Théopo comme n'importe quel jeune je pense et le fait de l'avoir avec lui qui m'a toujours motivé à aller surfer là-bas, à aller le voir, à aller, à aller dans l'eau même si c'était trop gros pour moi le fait de ne pas prendre de vagues, aller là-bas c'était vraiment très important et je le remercie beaucoup parce que maintenant c'est ma vague préférée dans le monde et puis la vague la plus parfaite, et c'est là où j'ai eu les meilleures vagues, les meilleures visions. Et, et voilà, c'est tout simplement Théo Pro euh, First. Et mes premiers tubes, c'est vraiment des, des moments de ma vie qui m'ont marqué. Et donc je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Sans doute, il y a beaucoup de tubes que j'ai eu depuis qui sont bien meilleurs que je m'en souviens même pas en fait. Parce que voilà, j'en ai eu plein, mais les premiers, c'est les, ceux qui m'ont le plus marqué. Pour moi, le surf, c'est, c'est un moyen d'évasion. Il m'apaise un peu après une longue journée de travail et tu y retournes, enfin en tout cas moi j'y retourne pour les tubes que, que la vague de Théaroupo nous offre. C'est quelque chose de très addictif, je surfe le spot depuis 18 ans maintenant. C'est les mêmes tubes mais c'est à peu près la même sensation mais c'est jamais pareil donc à chaque fois t'en on redemande, ça, t'as l'impression que c'est une drogue un peu quoi. Hein. La pêche, c'est sûr que alterner les deux, la pêche et le surf, c'est deux disciplines qui vont très bien l'une avec l'autre. Ta condition physique, ben, bien maintenue grâce au surf. Et ben, à côté de ça, tu travailles ton apnée avec la pêche sous-marine. Donc c'est vraiment un moment que j'aime partager avec mes amis ou, ou ma famille. Pour moi, je fais des années que je 
Je vais mettre carrément dedans, il a la pinée, la pratique de ça, l'exercice et tout ça. La chasse sous-marine, c'est, c'est un mélange de yoga, d'être présent dans le moment et la connaissance de ton corps, d'être à l'aise avec toi-même pour utiliser moins d'oxygène pour rester plus de temps dans l'eau. Et aussi, ça résgate, ça, ça, ça cherche dans, dedans moi. Une chose que c'est, c'est l'intérieur de ma génétique, c'est l'intérieur, ça revient à un instinct primitif. La première fois que j'ai tiré d'un poisson dans ma vie, je savais exactement qu'est-ce que je faisais, comment je faisais, comment je me cachais. Il n'y a personne, oui, j'ai lu, j'ai vu des vidéos et tout ça, tu as des gens qui t'apprennent, mais quand tu es dans les actes de faire ça, tu sais, dedans de toi, à chaque cellule connaît ce mouvement déjà. Tu es en train de tirer la vie d'une autre chose pour te faire nourrir et te faire nourrir ta famille. Et cette connaissance, cette carga, cette énergie, cette connaissance génétique, je pense que c'est, c'est dans notre cellule. Je me sens comme ça dans l'eau. Alors pour moi, la pêche, c'était vraiment au début à l'apprentissage, c'était savoir pêcher le poisson en fait. Le poisson, c'était avec mon copain, on essayait de trouver les meilleures prises et les meilleurs, les meilleurs poissons qui étaient, qui étaient comestibles. Je fais ça loisirement et puis surtout, dès qu'on a envie de manger d'un poisson, un petit poisson, ben on y va et moi je vais avec mon petit frère. Mais moi, en étant surfeur, c'est... Mon but d'aller à la pêche, c'est de pêcher un poisson, mais j'aime bien plonger, j'aime bien rester longtemps sous l'eau, j'aime bien travailler mon souffle, et ça, c'est, c'est un petit plus que j'essaye de, de, de faire quand je vais pêcher. J'arrive et là, je fais stop Il n'y a que ça qui est rentré encore, parce que j'avais perdu pour le premier mon petit. Et là, et là je remonte tout doucement, je viens le requinquer, je prends l'arrière du fusil, boum Et là, je remonte, là, j'ai attrapé la queue, je l'ai mis sur, le, sur la planche, et là, j'ai nagé, genre, j'étais comme ça, et j'ai fait que de palmer. Je me suis dit, si il attaque, c'est les palmes, c'est pas mes pieds. Mais je démarre. Oh, face au courant, comme ça, qu'est-ce que je J'arrive à côté de lui, il y a un vite, on y va. Ok, ok. Le fusil déchargé, la flèche, comme ça, c'est même pas dans le poisson. J'attrape par les ouïes la queue. La sette qui vient, gros close-up, j'ai parti comme ça. Dans le dans le close Oh, grosse mousse. Je vois plus rien. Oh, je ressors comme ça. Je suis sorti, j'ai fini sur le rythme, j'ai fait un Alors il y a un de mes meilleurs amis qui s'appelle Mormon Maitoui qui habite pas très loin de chez moi. Il vit d'une famille de pêcheurs et donc son père est un pêcheur professionnel et donc ils vivent de ça. C'est vraiment avec lui que j'ai appris à pêcher. J'ai appris moi à mon petit frère un petit peu, lui nous suivait partout et donc euh, voilà en fait c'était, c'était chacun, apprenait à chacun et donc moi j'ai, j'ai appris un peu à mon petit frère et, et Momo aussi. Et donc euh, maintenant, à 14 ans, il peut, il peut mettre le bateau à l'eau, il peut, il peut aller juste devant, il peut aller pêcher, il est complètement autonome. Ah, Michel, le pas chéri qui est venu devant nous aussi. T'as l'air Ouais. Ah, ah ouais, avait... il m'a dit, ouais, Paul, à la gauche. Ouais, on n'avait pas encore le flingue. Ah, Michel, c'est comme un carrément ratose. C'est là, nous, le venu comme un prix. Le toit, il y a une autre patate ici, ça le fond vraiment. Deux patates à côté. Des de à 3000. Ah, je vais en mettre un mètre à 3000. Ne baisse pas, ne baisse pas le prix. Moi. Euh. <rire> J'ai pris la deuxième, tu sais Ouais. Ok. Ah. Deux, deux. Oh. 
Ça paraît pas dangereux à première vue. Par exemple, comparé au surf à terre ou tu sais que c'est très dangereux, mais la pêche ici est tout aussi dangereux. Là où ils morts tous, quand tu peux faire un blackout sous l'eau, arriver à certaines profondeurs, tu sens bien sous l'eau en fait. Tu as comme un deuxième souffle et des fois tu oublies de remonter. Arrive à la surface, tu prends ton air, mais c'est déjà trop tard, tu tombes dans les pommes. Et s'il n'y a pas d'amis qui sont là en train de faire ta sécurité, ben tu coules et tu meurs. Il y J'ai commencé à se faire à terre au pot, mais grâce à Kaoli et Gaël, c'était eu deux qui m'ont emmené à terre au pot. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker, motivational teacher with words that burn people. Seeing the headlines line with discord, it's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice, the best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the summit that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the summit that is greater. Street, I will survive the vine to time to cry. Fuck a hole to hide. I'm alive with pride, and I drove the Chevy to the levee, but the levee. La pêche au poito, c'est la pêche que pratiquent pratiquement tous les, les, les vrais pêcheurs à Tahiti. Hein. C'est une pêche qui te permet d'avoir euh, du beau poisson comme des thons, des espadons. Voilà, c'est des pêches assez compliquées qui nécessitent beaucoup de matériel, beaucoup de savoir surtout. Et ce savoir, c'est pas tout le monde qui veut le partager parce que c'est voilà, quand même le métier de certaines personnes. Hein. Et du coup, moi j'ai eu de la chance que le père d'un de mes meilleurs amis, Matteo, c'est un pêcheur professionnel qui a son bateau juste là, là. Quand je lui ai demandé qu'il qu m'apprenne un peu de cette pêche, et bien, sans hésiter, il est venu, il m'a aidé à préparer mon matériel, il m'a conseillé. Quand je vais à la pêche, hein, c'est que voilà, je ne fais que d'y penser depuis les derniers jours. Souvent, il y a l'appel de la mer. Hein. Et quand je vais au Poito, ce que j'aime bien, c'est être au large en fait, de voir l'île de loin, être trop calme aussi. Quand tu vas pêcher avec des bateaux comme ça, 
C'est important de bien organiser. Normalement, je pourrais te bien ça. C'est pour aller ouais, sur l'âme sans quoi. Mmh. Tu peux dans la tête par le trou. Tu essaies de faire passer dans ces ouïes là. Tu ne pas passer un caillou s'il te plaît Il va dans le caillou. Ouais, sur le caillou. Je vais lâcher le caillou au fond. Il faut que ça déroule bien sans que ça s'accroche. Sans que ça, sans que ça Et une fois que j euh, je suis à la, à la profondeur que je veux, je tire le fil. Pour. Là, ce nœud-là, il s'enlève. Ça déroule le caillou comme ça. Après, tu as. T'as plein de sardines partout et t'as une sardine avec l'hameçon. Et quand les temps viennent bouffer, puis, 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 celui qui va bouffer la belle sardine. Mais... Oui. Toi, ta mission, je vais lâcher d'abord une boule, on va voir comment ça fait. Mais en fait, il faut que quand je lâche ma ligne là-bas, mm -hmm. que la ligne reste droite, tu vois. Comme le bateau il va dériver, du coup, toi, il faut que tu essaies de tenir le bateau euh, en faisant marche avant, marche arrière. Hein. Et quand tu commences à pratiquer une pêche qui est en dehors du lagon, là tu es vraiment à la merci des éléments. C'est une pêche qui est vraiment très dangereuse parce que quand tu ne sais pas ce que tu vas attraper, ça peut être des temps énormes, des espadons. Et quand ces poissons-là ils mordent dans ta ligne, pendant que tu es en train de remonter par exemple un autre poisson, ça peut être très dangereux parce que le fil il part à toute vitesse. Il y a déjà eu des histoires avec des gars qui ont perdu leur mère. On y va. Putain, on a un signal là. C'est parce que tu vas pas se décrocher. Ça va, mais tu vas tourner de ce sens régulièrement. Légèrement. Voilà. Putain, c'est un gros temps. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Là, il faut qu'on tourne en rond, en fait. Oh, putain, regarde ça Hop. Oh Putain, ça a cassé C'est quoi ce, cette putain de merde Putain, c'était le plus gros temps de ma vie. Il était énorme, ouais. Toi Oh, dommage. Putain, en plus, on avait été récompensé de ne pas être vite rentré. Ah ouais, c'est jusqu'au dernier caillou, parce que t'as vu, au dernier caillou, on a mis, j'ai mis le leurre, après, juste quand on commençait à aller, euh, tu vois, on a mis le leurre, quoi, mm -hmm. 30 secondes, ouais, même moi, quand j'ai mis, j'étais là, t'es pas mais après, quand ça a mordu, j'étais là, ouais, en plus, quand ça a tiré, c'était su, c'était un fat, quoi, la sensation d'attraper des poissons, ça, c'est toujours pareil, quoi. depuis que je suis petit, que je pêche à la canne chez ma grand-mère, dans la rivière, là. Voilà, le fait d'attraper du poisson et de pouvoir nourrir ma famille, aller chez des amis, on fait des barbecues, voilà. c'est d'honorer aussi euh, ce que la mer nous a donné. Tu vois. On commence tous par ça, fait pour prendre du plaisir, hein. du coup c'est avant tout pour le plaisir. Je recherche toujours les mêmes sensations d'adrénaline, les sensations de glisse. Surtout quand tu fais un tube, tu as vraiment l'impression d'être au cœur de la nature parce que il n'y a pas d'autre sport où, où tu es en adhésion avec la nature. Comme ça, se fait recouvrir par de l'eau, hein, pouvoir sortir d'un voilà, tourbillon, je ne sais pas comment expliquer, c'est quand même une sensation exceptionnelle de pouvoir le faire pratiquement tous les jours grâce à Terre au Pau, qui est une vague assez régulière hein, qui marche assez souvent. Quand il y a des gros swells, c'est une occasion de retrouver tous mes potes de l'île.
place au, au sol, j'ai eu la chance de pouvoir voir d'autres pays, de voyager un peu. Et ça m'a permis aussi de réaliser à quel point la vie à Théaropo est, est bien. Quoi. La simplicité, la gentillesse des gens, ça fait quand même son effet. Hein. C'est le lifestyle, c'est le fait d'aller surfer en bateau, le fait euh, d'être vraiment proche de l'océan, euh, d'avoir les personnes ici qui sont vraiment solidaires entre elles. Euh, le fait qu'on soit euh, plus ou moins cousins avec la plupart des gens du village, c'est un peu la famille, on, on se sent bien les uns et les autres, on, on s'entend très bien dans le village. On se connaît tous un peu, tu vois, avec Tahouré par exemple. Il y a des voiliers comme Yo-Yo, permet de rencontrer d'autres personnes. Une chose que je vois partout quand je parle avec les pêcheurs, les gens locaux, c'est les gens qui sont liés, ils ont un lien vraiment fort avec les, les temps, les nuages, les, les, les vents, et les conditions de la météo. Et, et tout le monde, ça c'est connu entre tout le monde, c'est que ça, ça change les, les saisons. Les saisons où sont plus tard, il y a des endroits qui sont plus tôt. Il y a des moments que la saison de pluie, ça, ça a de long, plus de temps qu'avant. Ça, c'est des vieux pêcheurs qui parlent toujours de ça. Mais la pollution, ça, c'est clair, clair. Premier transatlantique, par exemple. Après, j'ai fait plusieurs, je ne sais pas combien. Après ça, je vois à chaque fois plus de plastique dans le milieu de la mer. Ça, c'est un truc que ça, ça me fait vraiment mal au cœur, c'est que n'importe où que tu es, tu es dans le milieu de l'océan Pacifique en train de naviguer, ça fait 20 jours que tu ne vois personne, des bateaux, ça ne rien. Tous les jours, si tu vas regarder dans l'eau, tu vas voir au moins un, deux, trois morceaux de plastique autour de toi. Et ça, à chaque année, il y a plus. Et chaque fois, j'ai toujours en ligne dans l'eau pour faire la traîne. J'aime bien pêcher, donc je m'identifie bien avec ça. Je change les lieux, je suis quelqu'un vraiment actif en train de faire la pêche. C'est pas que je, je traîne en ligne. Et je, donc je vois dans chaque traversée que j'ai fait, à chaque année, il y a moins, il y a moins de poissons. Étant petit, je voyais euh, ben, mes oncles qui vivent de la pêche jusqu'à maintenant, qui euh, ramenaient beaucoup plus de poissons. Les pêches en groupe du village à l'embouchure, par exemple, pour euh, pour pêcher des carangues et tout au filet et tout, ça se fait euh, de moins en moins. Justement parce que voilà, il n'y a, a plus autant de poissons qu'avant, mais la population continue de s'accroître. Étant surfeur, étant proche de l'océan, on a un peu le devoir de, de le protéger et surtout euh, on, on le voit quand on va pêcher. Euh, des fois il y a des déchets, on essaye d'aller les chercher, de les récupérer, de les jeter. Ouais, à mon échelle déjà, j'ai pu euh, voir quelques changements, par exemple. Euh... Ma grand-mère, elle habitait à un endroit 20 minutes d'ici où tu peux aller que en bateau. Et voilà, elle habite bord de mer et j'ai remarqué que l'eau est beaucoup plus haute qu'il y a 15 ans. Depuis le spot dont je parlais au début où j'ai eu le premier tube de ma vie, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la montée des eaux, mais les spots ils changent aussi. Alors que je suis jeune quand même, tu vois. Je pense à il y a, il y a 100 ans avec une petite vie comme la mienne, je pense pas que tu aurais vu autant de changements, mais je pense que depuis les 40 dernières années, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le monde. Du coup, c'est des petites îles comme euh, Tahiti, les Tuamoto, tu sens quand même l'impact euh, environnemental, quoi. Il y a certaines choses qui se passent ailleurs, de l'autre côté du monde, tu vois. Parce que, en fait, on est tous connectés, quoi. Alors l'océan, c'est tout pour moi parce que j'ai grandi dedans. Jusqu'à maintenant, et je suis encore dedans. L'océan m'a permis de, de devenir ce que je suis maintenant un peu. Donc, euh, donc voilà, l'océan, c'est vraiment tout pour moi.
science, pour moi, c'est moment. C'est comme un mais Ça peut être dur, vraiment dur, dur, dur avec la personne, mais toujours vrai. Il n'y a pas de futilité dans la mer. Elle est directe. Elle a... J'ai appris avec. C'est pour ça, c'est, c'est un sentiment de, de moment pour moi. C'est ça. C'est lié avec ma, c'est ma maison, c'est où j'habite, c'est où que j'ai fait des choses pour être heureux, le surf, là, c'est où que je trouve ma, ma nourriture, c'est comme je voyage d'une place à l'autre, donc c'est toujours, c'est comme un moment en train de me porter, et, et quand je ne fais pas attention à ce que j'ai fait, ou quand j'ai fait des choses pas bien faites, elle va me taper. Et, et je sais que chaque fois que ça se tape, euh, c'est pas pour être méchant avec moi, c'est pour me, pour me donner une leçon. C'était toujours une leçon, toujours dur moment, mais vrai. Et c'est ça le sien. Le sien, ça a été ça, pratiquement tout pour moi encore. Je ne sais pas ce que je serais devenu si il n'y avait pas la mer dans ma vie, le surf. Ah, maintenant, c'est mon métier de surfer. Il fait du faux et j'ai de la chance d'avoir des sponsors qui me supportent. Et financièrement et moralement aussi, hein, ils sont à fond des vraiment. Du coup, voilà, l'océan, ça m'a donné euh, les meilleurs moments dans ma vie, ça m'a donné un travail. C'est quelque chose qui me donne et en même temps quelque chose qui me montre euh, les valeurs du respect, notamment le respect euh, de l'humain vers la nature. Parce que voilà, la, la nature, c'est, c'est quelque chose de tellement plus fort que l'humain. On fait partie de cette nature-là. C'est, c'est comme une balance un peu dans ma vie, ou quand je suis trop stressé, ou, ou voilà, que ça ne va pas trop, que je n'ai pas eu une super journée. C'est, c'est toujours bien de sauter dans la mer, même si tu as 5 ou 10 minutes pour aller faire une, une petite nage, de pouvoir euh, nager dans la mer juste devant. J'ai la chance d'être devant de croiser euh, ben, des requins, des tortues, des poissons, des raies. Euh, ce sentiment de, de toujours redécouvrir, de, de revoir des détails que je n'ai peut-être pas pu voir auparavant. Et, et c'est pour ça que la, la mer euh, me rappelle. Quoi. Je suis avec l'hélicoptère, des trucs comme ça. Pourquoi tu filmes, toi 